，来了。你好，你好，你找谁啊？我我我找安心。你怎么来了，乔木凯？抱歉，提前没有跟你打招呼就过来了。你现在方便吗？我想和你聊两句。对赌的条件我们可以再谈，毕竟我们这次出的价格真的不低。那剩下的事儿等一会儿见面了再说，好吧？坐，看看吧。你什么意思啊？字面意思啊。你这又是因为什么呀？就是因为你回来了，没有特别欢呼雀跃的欢迎你，所以伤到了你所谓的自尊心，你就要搞出来事情作为些什么。陆泽宁，我和你之间真的没有任何作的必要。本来这一次我是回来处理工作的，但是当我很荣幸的认识到你未来的家庭环境背景以后，我为我儿子的未来感到担忧啊。你一个在小迪两岁就放弃抚养权的母亲。平均每年下来陪伴孩子的时间都没有二十天的人，你有什么资格跟我提小提的成长？正是因为曾经的缺失，我现在才要想弥补。你不用多想了，我不会把小提交给你抚养的。那就和那位姐姐分手吧，蒋轩。你那个可怕的操控欲什么时候才可以收一收啊？我没有责任跟义务听你的指挥，我有我的生活，我的自由，我有我自己的选择。好，我已经跟我的律师谈过了，那就看小迪怎么选吧。你太过了吧，蒋雪。陆泽宁，你别太分不清是非了。我小迪的妈妈，万里迢迢的回来给小迪过生日，你不欢迎就算了。他们家那素质，懂什么叫礼貌，懂什么叫场合，懂什么叫分寸吗？如果小迪以后不可避免的要和这样的人接触，我坚决不会同意的。是，你蒋雪有素质，受过高等教育，你懂礼貌，你懂体面。但你知道什么是真正的家人吗？安心他们家，是你认为他们家的人没有素质。但我告诉你，只要安心受了委屈，他们家的人永远都会在他身边陪着他，维护他，偏爱他，生怕他受到业内的伤害。这才是真正的家人温暖。你的家人温暖的，你有过吗？你别跟我说那些有的没的。说有的没的，这就是你给我的家人温暖。当年我出了很严重的车祸，我被送到医院，我整个人都是昏迷的状态，需要马上动手术。但是医院的医生死活跟你联系不上你人呢。小迪那时候两岁，天天在家里面哭着喊着要爸爸要妈妈。你人又在哪？你就算不管我，你照顾照顾孩子也可以。你人呢？嗯。你跟我聊了一句。我有了新的工作机会，我实在干不过去了。我希望你可以自己照顾好自己，蒋雪
你不要以为你这次因为工作上的调动回到了静海，顺便给小迪过个生日，就认为是陪伴。小迪的事情，我希望你好好考虑一下。我的态度很明确，我不希望我们之间有任何的行为伤害到我的儿子。谢谢，我先走了。这几天发生的事儿，让你不舒服了，都是我的问题，我没有考虑到你的感受，让你为难了。以后再也不会发生这样的事情了。不管怎么样，我想尽力的挽回。我就是想让你知道，你在我心里真的。真的是非常非常的重要，我也真的不想因为因为这样而失去这段感情。我也不知道要说点什么才能得到你的原谅。早点休息，我先走了。
你好，你好，你找谁啊？我我我找安心。好。你怎么来了？抱歉，提前没有跟你打招呼就过来。你现在方便吗？我想和你聊两句。呃，那你们聊，正好我要去见客户。嗯。有事儿给我电话。进来吧。男朋友。嗯。哦，我这次来是。专门向你道谢的。嗯、呃，公司现在缓过来了一些，之前的几笔投资钱都出来了。你之前借我的钱，我今天就让财务给你打到卡里去，利息就按我们上次说的那样，比合同里的高一些。好呀，这么高的利息，也算是笔不错的投资了。做生意方面，我还是挺佩服你的。谢谢你，安心。我之前那种情况，愿意帮我的人不多，我心里很清楚，所以谢谢。挺好，挺好就挺好的呀。以后如果有什么好的投资机会，别忘了告诉我一声。